。军师，曹操打过来了，快想点办法。主公不要着急，年年征战，百姓遭遇痛苦不堪，这次也要让曹操感受一下我们的痛苦。与他没有抗拒了，与他没有抗拒了，与他没有激动了，与他没有死了，可可有理。谁该你他没有，心拉听塞。军师，你说的什么玩意儿？主公，你把心放进杂碎里，有我呢。哦，看来军师已经有对策了。嗯，以前不敢说，自从吕布死后，我现在看谁都是插标卖手之徒。想当年我温酒斩华佗，官渡的时候斩颜良、诛文丑、挂印、封金、做五关斩六将。嗯，冷静点，军师，你道我二弟的内容可还行？我的伏羲，军师，你早上吃什么脏东西了吗？要不军师你先卧会儿，我回头再来。没事的，主公，关某不是亮 ，I'm fine, thank you。那快点想办法吧。我有一言，请。主公静听，别啊，军师，咋就留遗言了？咱没辙可以商量啊，别想不开啊。主公，现在咱们有多少兵马？差不多三千人吧。这样，主公，让翼德将军率领两千九百九十九人，兵分两千九百九十九路，抗击曹操先锋部队。您再亲率一人大军，兵分三路，直取曹贼本镇。亮就在此地摆下庆功宴，等主公得胜归来，何如？军师，我暂且不说我那足足一人大军，三路分不分的均匀？两千九百九十九人分两千九百九十九路，你咋想的？每路一个人，咱是去打仗还是去要饭的？用兵之道，在一个“齐”字，两此次用兵还不齐吗？曹操生性多疑，看此情形，必然心生疑惑，夜不能寐，梦里估计都得多杀两个人。我是从心理防线摧毁曹操。我看你是想笑死曹操。主公，请相信在下。军师，你要不还是躺会去吧？不行，大丈夫岂能天天与床榻为伍？亮一心匡扶汉室。主公却畏惧退缩。军师，你这哪是在匡扶汉室？你是在匡汉室？主公休要逞口舌之快。那军师可敢立军令状，头给您拧下来那种？我还是去卧会儿吧。